ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರು ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ನಾವು ಎ ಎ ಐ ಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿ ವಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ಯೋಗ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವರು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಹುಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇಬಿ ಒಂದು ಪೆನಲ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಳಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಲು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇಶಾಂತ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳು ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಶ್ಯೂ ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ಅವರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಪಡೀಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಯಾವ ಥರ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೋ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಹಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ
ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮೂಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿ ಎ ಎ ತ್ರೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಎ ತ್ರೀಯಿಂದ ಒಂದು ನೋಷ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಬಂದರೆ ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಂಕ್ ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ಗ್ರೇಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಎ ಒನ್ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೂಡೀಸ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇವು ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ ಬೋ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇನು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೀಪರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬೀಳುತ್ತೆ ಮೂಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ದೇಬ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ದೇಬ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೇಬ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷ ಚೀನಾ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ವಾರ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚೀನಾದವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಚೀನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ದೆಪ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಚೀನಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಚೀನಾ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ದೆಪ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ದೆಪ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೀನಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲದಾಖ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಚೀನಾದವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಬ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ದೆಪ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆ
ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ ಮ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಮಾತಾಡೋದು ಚಂಗ್ಸ್ಕತ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಹೋಲುವ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಚಾಂಕ ಟ್ರೈಬ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಚಾಂಕ ಟ್ರೈಬ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಪಾಶ್ಮಿನ ಗೋಟ್ ಅಥವಾ ಚಾಂಗ್ ತಂಗಿ ಗೋಟನ್ನು ಕುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಊರನ್ನ ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೈನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಊರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪಾಶ್ಮಿನ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಶ್ಮಿನ ಶಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಮಿನ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಈ ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಏನಂದರೆ ನೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಲ್ಪ ಆ ಗ್ರೂಪ್ದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಚಾಂಪ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಗೋಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಗೋಟನ್ನು ಅವರು ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲೇ ಮತ್ತು ಲದಾಖ್ ರಿಜನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಈ ಚಾಂಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಗೋಟ್ನಿಂದ ಪಶ್ಮಿನಾ ಗೋಟಿಂದ ಏನು ಊಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಲೇ ಮತ್ತು ಲದಾಖ್ ರಿಜನ್ನ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿವೈಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾಂಕ್ ಟ್ರೈಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಚಾಂಪ್ ಕಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಚಾಂಪ್ ಕಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಲಿವ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಚಾಂಪ್ ಕಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲದಾಖಲ್ಲಿ ಲದಾಖ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಯು ಟಿ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ತಪ್ಪಾದಾಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಉಳಿದ ಆಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುವು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇ ರೇರ್ ದ ಪಾಶ್ಮಿನಾ ಗೋಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ ಫೈನ್ ವೋಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಶ್ಮಿನಾ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೂಲನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೈನ್ ಹೂಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್
ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತವೋ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಹಿತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೂರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫೈನ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಡೆಮೋ ಟು ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮೋ ಟು ಮಿಷನ್ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಡ್ರಾಗನ್ ಡೆಮೋ ಟು ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವರದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇವರ ಕಂಪ್ನಿಯ ರಾಕೆಟ್ ಹೆಸರು ಫಾಲ್ಕೋನ ನೈನ್ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆನಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಾಸಾ ಅಸ್ಟ್ರೋನರ್ಗಳು ನಾಸಾದ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೆಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ನ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳು ಫಾಲ್ಕೋನ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಆಯುಷ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವರ ಸಲಹೆದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಸಿನಿಯಂ ಅಲ್ಬಮ್ ತರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು ಏನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಐಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಳಗಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗ
ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಏನು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಮರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಥರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯ